Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗威，欢迎收看咱们今天的《植物大战僵尸二》改版之 Shadow 系列。这个改版上一期视频点赞投币数量已经过了六千，非常感谢大家的支持。那我们今天继续来给大家来录一下，是吧？在这段时间我没给大家更新，这边已经是过年了，是吧？我在这里祝大家新年快乐啊！这已经是拜个晚年了，是吧？都已经过去四天了，是吧？然后这个版本在过年期间啊，它疯狂更新，是吧？听说现在这个游戏的这个版本已经来到了国际版九点四点一，通过九点四点一来进行这个。改版创作的，看到没？这个黄油毛根和西兰花已经加入到我们这个下头版本里了，哇，真的牛啊！然后更神的是虎头菇都来了，就离了个大谱，你这是啊，想抢中文版的活干是吧？那我们今天的话是继续，哎，来到巨浪海滩这个世界了。喜欢的话别忘了投币点赞收藏啊，过六千我们接着更新啊。哎，巨浪沙滩来了！看这片美不胜收的海滩，它有着植物生长所需要的一切：阳光、沙滩，还有源源不断的浪花。当心，胡大夫！我的传感器显示海滩上有许多僵尸，还有过多的海水，它会淹没的。没事，我们只要放莲叶，它就可以凌驾于让别的植物凌驾于海浪之上了。踏浪前行，真棒！沙头，我的天哪，你上来就是章鱼哥！我记得莲藕射手啊，好像是在这个巨浪沙滩版本里面是比较重要的植物。沙头。Big Wave Beach 啊 ，B W B 第一天，来开个加速。我们这个睡莲卡牌也真是非常好看啊，它这个画风挺好看的，真的有点神的。哇，这僵尸有点多啊，那先开个大招吧，开挂是吧？<笑>我如果堂堂正正的啊，在这用能量豆打僵尸呢，你怎么能说我开挂呢？哎，章鱼哥来了，章鱼哥，你看这个就巨浪沙滩第一天你就跟我搞章鱼哥，你有没有搞不错？我就在想。我是不是要放点睡莲这种植物，把它铺在前面，让它吸引仇恨啊？那章鱼都要铺满了，不行，我得再开大。这搞不死章鱼哥呀！这，哎呀，放前面，来来劈我，来劈我，行吧？哎呦喂，你看，啊，捆我不是劈我，说说反了，连冲浪僵尸都有，哇，你这个真的是很非常的丰富啊，僵尸非常的丰富。强的，但是没事，我能量都多，而且已经是最后一波了，能打能打，啊，没有一株植物是浪费的。你看，还是个对称造型，怎么样？打得非常好啊！好的，来到第二关，用户戴夫，我们这边应该低放着点潮汐，就涨潮是吧？来，咱多种点睡莲就好了呀，潮起潮落。这钓鱼，哎，怎么回事？他怎么让我弹曾经花园的教程了？怎么回事？强迫我用强化，那我这个第二关那岂不是打得很简单了吗？巨浪沙滩，然后这个版本不是更新了新植物吗？啊，我用我的小钱钱买了一些啊，嘿嘿，西兰花、黄油毛根，是吧？我们用用看啊，刚好也是最近更新的新版本视频，是吧？我们就在这个下头改版里面给大家来再玩一遍。然后大家强烈让我推荐用这个凤仙花射手，这是中文版的家伙啊，我还有点不太熟悉这株植物，那我们也带上它。我们嗯，我都可以直接种凤仙花了呢，是吧？睡莲不行，啥？你行不行？啥？呃，你行不行？啪叽！哎，哎，但是这个向日葵还是会被拖走啊。然后凤仙花，哎呀，我种这儿吧。这边都是一些非常神奇的植物啊，中文版的家伙，我们都给它玩一玩，都给它玩一玩。哎呀，真的真的好可惜呀、啊！就这钓鱼僵尸就在这疯狂骚扰我，你知道吧？我感觉很难受。此时的芦苇并不知道钓鱼僵尸钓不走西兰花，太难受了。哈哈，多种点向日葵啊！我怎么感觉种的有点发展的不太对头？多种向日葵，阳光都没了，我这个浪的呀！西兰花在新视频里，我看大家评论都觉得它不强，但是你要知道，你把它当做坚果强类的植物来看待的话，你会觉得它很强的。因为它本身血量就非常的高啊，哎，我们的这个凤仙花它的花瓣颜色开始发生了变化，它就变得更强了，对不对？然后我们的这个黄油毛根它的大招不是铺黄油吗？刚好在这个版本里，我们要不要测试一下它大招在水里的效果？嗯，嗯，你铺黄油了吗？等一下
，你是大招没有做吗？有，哦，扑了扑了，他水上扑不了黄油，非常的科学啊，非常的科学啊，我错怪你了，这个凤仙花颜色还变紫了吗？可以啊，来看看能不能搞个对称造型。阳光也是超级多，多亏了向日葵的金卡，是吧？哎，最后一波啦，这么快？哎呀，没有对称，没有对称，好家伙！<笑>下一关，章鱼哥啊、哦，好像差不多啊，这些关卡哦，这一关他的水面能铺满是吧？还给我贴心的准备了睡莲，行吧？哎呀！只能跟他说再见了吗？哎呀呀，哎呦，拍死你我！你你掉啊！我现在就给大家做演示。哎呀，你看他他到底能不能掉走？他现在没拍了，你掉不掉？哦，掉不走。好，好，我不管，别的僵尸我不杀了。哎，这水草和潜水在干什么？什么？这这这这这咋回事啊？这，把我看傻了。这个潜水僵尸怎么感觉变强了？潜水是吧？我闪电路也都劈不到。哇，好家伙，你挺强的。我我水草能不能把你捆走啊？捆走了一个。嗯。哎，这个二路闪电路怎么不能往上拖了？哎哎哎，有点小局限性啊。好家伙。来给我拍了！哇，这这这潜水僵尸，我我总算知道了他，他，他哪里强了？这个半波潜水僵尸，我的个老天！哦，还好能劈死。这个闪电路尾在这个地方其实还算有点刮痧了，因为僵尸都比较硬，而且中的闪电路尾也太少了，所以所以就不太好打。好吧，有惊无险啊，过了这个第六天。那好了，我这个潜水僵尸，下次我要好好的用莲藕射手来对付一下吧。这个莲藕射手听说是能直接打到他本体的，戴夫的霉菌地上不能中。现在这个巨浪沙滩真的，我的格子啊，我需要种植物的格子都没格子了都，都这这这这个格子就很神奇。哇，这格子上怎么会有霉菌地啊？我才发现，哎呦我的天哪！算了，那这个这个废了，是吧？这个废了呀。啊，太离谱了。你说我的向日葵现在怎么怎么种的？嗯，这向日葵种，这地方是霉菌地啊！啊，这啥玩意儿？这啊，我那我怎么发展啊？你看看这僵尸出的还这么多，僵尸出的还这么快，阳光又少，没有出不来。我在疯狂的用水草来打，哎呦，我的个老天！哇，你说这这这这怎么办啊？你这，那我用导向剂。这个时候呢，我觉得可以来一发这个水草大招，可以拖一堆僵尸，挺好，挺不错。然后涨潮了，好家伙，不让我放水草了是吧？行啊。打还是能打的，真就有一点水草不让我放了。哎呦，完了，完了，有点败笔了。哎呦喂，我的天，老哥，你这这么多，这不行啊！导向你打不了这么多铁桶的，松开。然后呢，这关我就陷入了深深的思考。有弹幕提醒我，这个章鱼僵尸你要打得好的话，可以利用我们的矿车来回移动来骗来套路这个章鱼僵尸，就跟套路加冈特尔一样。那好吧，我就试一下。然后大家推荐我用莲藕，多种莲藕，因为莲藕伤害会比较高。那行吧，我来试一下啊。这关已经开始有点难了。铲植物种莲藕，铲植物种莲藕，向日葵继续往前扑吧。要不，我感觉我也只能这个样子了。哎，别拖别拖，大招开开开。哎呦我的天哪，捆了几个僵尸啊！啊、呃，要不三路推了吧？三路三路推了，我只能这样了。三路还是推一下吧，要不
至少比我之前打的好了吧？是吧？至少比我之前打的好一点了，好吧？果然我还是不能做到全流车，还得推点车才行，毕竟这个关卡还是有点难的。但是到后面还发现推一辆车还不行，还得再推，就离谱。老哥，这有些植物扛不住啊，但还是得推，你发现没？我也只能砍成这样，靠莲藕啊、呃，又推两辆车过，至少不像之前那么惨了，稍微打多一点也行吧，好吧，我尽力了，好了，太离谱了，最后还是推车过的啊，哇哦，加上他来了，哟，传送带，可以给我简单一点了吧，保龄泡泡，保龄泡泡应该也行，什么海滩十六。真的假的？你这是海滩十六 A 的难度吗？不会吧，来简单点吧，好吧。大招留着打巨人。好的，我倒看看你这个关卡难度会怎么个设计啊！大嘴花别被咬死！哎，好。完了，这个水里面的这个潜水啊，在这个版本里是真的恶心的。哎呦，我的一个妈呀！大招不敢乱用，大家说要留着打巨人的，那就交给水草吗？多给点大招呗，行不行？哎呦喂，要不要紧呀？巨人现在还没有来，三大招了已经。中路铁桶有点顶啊，太顶了吧，兄弟，不敢用大招啊。就靠大嘴花打输出，真的假的？用大嘴花哦，来了。这巨人，你说我打哪个比较好？哎呦，能量都都满了。我现在只能先这个样子怼一下，清空了这边的僵尸，是吧？清空了一下，然后呢？哦，下一波僵尸，下一波僵尸提早来啊！提早来的话，我可以保龄泡泡可以可能多弹到一会儿僵尸。好，扔小鬼了，能不能？哦，又来，可以继续走，能量都新僵尸出现了，好死了，可以。然后的话，那我继续保龄泡泡呗，当炮灰，保龄泡泡。第一行真的就是炮灰了，啊，第一行再来个炮灰，哈哈哈。哎，进过墙了，可以。最后一波，最后一波两个大招。哎呦我的个老天呐，不行不能丢车啊！我哎你这个板子插哪儿去了？我真的是想不通。两大招这样开行不行？这样开行不行？大嘴花咬咬咬咬咬掉了，好。没大招，哎有大招，哎还有个大招。水草你捆谁呢？留着，留着。我感觉下面比较伤，下面要开个大。果然下面很伤。上路的话，我之前补了一个水草的，我记得。要不我下路再再再拖他一下呗。这个惨了，给给个新的好吧。老哥，大嘴花。这，这，完了。我是不是要重开啊，各位？然后呢，这关我就打了好几遍啊，中途还发生一件非常有意思的事情，就离谱。后来我在玩的时候，我突然灵机一动，之前说要大嘴花当主力，难道说这个能量都是给大嘴花的？难道是这样的？不知道。哎呦我去，他怎么死了？一坨，一坨僵尸，我还是得放啊，害怕、啊。最后一波，技能的两个能的，加油！来，快快给给谁？哎。这关就是用大嘴花呀，不是保龄泡泡呀，哈哈。
，果敢得到柠檬。来来来，柠檬，哇，这柠檬这个贴图啊，有点，哇，你吐的是柠檬籽儿吗？你打哪儿了，兄弟？你在打谁？我想吐槽的点好多，首先它的。哼，不容易，从中文版搬过来，它的这个贴图材质的这个不太高清啊，也没办法。然后你打哪儿了？哎，他打到僵尸身上怎么是毒毒豌豆的效果？哦，他想打的是冲浪板是吧？但是打不到。妈呀，辛苦你了！柠檬的话，三行中挑一行来打，让僵尸有这种感觉像中毒一样的感觉，那。听起来确实蛮不错的，哇，这么多能量！我看你大招是啥？下雨是不是？他，呃，应该是有特效，应该是有伤害，但是我就是看不出来。我再试一遍呗，要不？走，走，呃，好像你看刚刚这边的铁桶闪了一下，是不是有伤害？<笑>挺好，有这个柠檬，感觉还挺不错的。那将是中毒是吧？没法听，杀的还蛮快的啊，总算轻松的关卡，轻松的过，舒服了。然后下一关保护一列的保龄泡泡啊，这一关我在直播的时候还打了好几遍，主要是到时候会有钓鱼僵尸来破我阵啊，就很烦啊，所以说我打了好几遍，主要是来防他一下。导向技这一关的话，最后才选上他，一开始没想到用导向技，导向技前期把阳光给他。攒出来立刻中啊！前期还是要用导向器好好过的，然后再用我们的这个柠檬会比较好。哎呦我的天！哎，完了，我掉手慢了啊！所以打这东西还蛮戏剧性的啊，就立大斧。不过到后期的话，咱们导向器柠檬都摆出来了，应该没什么问题了。章鱼也不怕了，还行吧？到后面的第十关还行啊。我就知道。第一行要搞死我，这个老天！那那那那交给柠檬行不行？柠檬，全村的希望了，柠檬。僵僵尸减速了，是吧？这个应该能搞死吧？然后我的天，下面是两家跟他的，我的天，真有你的啊！全村的希望了，全村的希望。哇，你还要扔？你还扔小鬼？能不能炮灰？可以炮灰，就是嗯，水草完了，水草已经不判定了。哇，哎呦，行！哎呀，这这一行怎么还有东西？能给点力？哎呦，哦好。<笑>第二行还有东西啊，不容易，过了，打的有点惊心动魄，太离谱。好了，那咱们今天这期视频的话，主要内容就到这里了。又是一口气直接打了巨浪沙滩的十关，是吧？感觉蛮不错的。这个巨浪沙滩其实，在前面的简单部分一共是十五关，是吧？后面又是拓展了。拓展的话，我们先不打。然后今天这期视频看样子时长也差不多了啊，直播的话也打了将近两个小时了。点赞投币收藏过六千，咱们接着更新这个系列，好不好？因为这个地方的话，还有很多这个史诗任务啊，在直播的时候，大家一直要我搞这个叫什么鼠尾草的史诗任务，因为这个鼠尾草蛮强的，给阳光。今天这期视频很多地方我都缺阳光，是吧？那我下一期看看能不能把这个东西给它搞了。那么好吧，非常感谢大家的支持，那我们下期视频下头再见，大家拜拜，不见不散哦。